அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்று நம்மிடையே விஸ்டம் கல்வி வேலை வாய்ப்பு வழிகாட்டியின் கல்வி ஆலோசகர் மற்றும் அதன் நிறுவனர் ஜனாப் எஸ் சித்திக் அவர்களுடன் நேர்காணல் செய்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் சார் வலைக்கும் அஸ்லாம் வரம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் அலமதுல்லா இப்ப வந்து நீங்க வந்து இந்த விஸ்டம் கல்வி வேலை வாய்ப்பு வழிகாட்டி இத வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுடைய நோக்கம் என்ன அதனுடைய எப்படி அதை அந்த ஆரம்பிக்கும்னு எப்படி உங்களுக்கு தோன்றி தோன்றியது அதை பத்தி உள்ள அதாவது நம்முடைய இஸ்லாமிய சமூகம் வந்து கல்வியில பின்தங்கி இருக்கின்றது அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால வந்து வந்து பல்வேறு சவால்களையும் சங்கடங்களையும் சந்திச்சுக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழல்ல கல்வி சேவை அனைவருமே வந்து உயர்கல்வி பெறணும் கல்வி ரீதியான முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாருக்குமே இந்த சேவை இலவசமாக சென்றடையணும் அதுதான் ரொம்ப ஒரு நம்முடைய குறிக்கோளாக இருந்து இந்த விஸ்டம் கல்வி கேரியர் கைடன்ஸ் சென்டரை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் ஸோ இலக்கு வந்து கேரியர் கைடன்ஸ் பண்ணுறோம் ட்ரைனிங்ஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வந்து அரசு பணி தனியார் பணி இதுக்கெல்லாமே வழிகாட்டுதல் மற்றும் பயிற்சிகள் இரண்டுமே வந்து சேர்ந்து செய்கிறோம் இவை அனைத்துமே இலவசமாக சென்றடையணும் இலவசமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து பல லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை இதுதான் நம்முடைய அடிப்படை நோக்கம் அந்த நோக்கத்துல தான் வந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு ஐந்து அந்த ஐந்து ஐந்தரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம உருவாக்கணும் இதுதான் வந்து நம்முடைய ஷார்ட் ஹிஸ்டரி சந்தோஷம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி உள்ள அறிமுகத்தை சொல்லுங்களேன் நீங்க என்ன படிச்சீங்க உங்களுடைய சொந்த ஊர் அதை பத்தி உள்ள ஸோ நான் வந்து அரசு பள்ளியில் தான் என்னுடைய படிப்பை துவங்கினேன் கடைசி வரைக்குமே சென்னையில் கார்பரேஷன் ஸ்கூலும் போவாங்க அதுவும் அரசு பள்ளி தான் அங்கே தான் என்னுடைய படிப்பை நிறைவு செய்தேன் நல்லா படித்தேன் நல்லா மார்க் எடுத்தேன் ஸோ பி இன்ஜினியரிங் படித்தேன் என்னுடைய மூத்த சகோதரர் வந்து அவர் எப்போவுமே உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவார் எங்கள் அண்ணா சென்னை ஐஐடியில் படித்தார் சென்னை ஐஐடியில் படித்தார் ஸோ என்னையுமே வந்து நீ ஐஐடியில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப தயார்படுத்தினாரு ஸோ நான் பி முடிச்சுட்டு அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கேட்டு டான் செட்டு அந்த மாதிரியான தேர்வுகளுக்கு முயற்சி பண்ணேன் அதில் வந்து எனக்கு டான் செட்டில் ஒரு நல்ல மதிப்பெண் கிடச்சிது ஸ்டேட் லெவலில் நல்ல ரேங்க் எடுத்தேன் அதனால் வந்து சிஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட மெயின் கேம்பஸ் ஐஐடிக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அங்கே வந்து எனக்கு எம்டெக் சீட் கிடச்சிது அலமதுல்லா ஸோ அதனால் அங்கே சேர்ந்தேன் அது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அந்த மெயின் கேம்பஸ் சிஜிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே சேர்றதே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வேலை வாய்ப்பை பெறுவது மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு ஆஃபர் இருந்தது அதில் எது வந்து எனக்கு வசதிப்படுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐடி செக்டாரில் அந்த அந்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ அதில் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டின் இயர்ஸாக வந்து ஐடி செக்டார் அதே மாதிரி பேரலில் இந்த மாதிரி கல்வி சேவையிலையும் தொடர்ந்து என்னுடைய மூத்த சகோதரர் சொன்னாலே அவர் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி கல்வி பணிகளை ஈடுபடுவார் அவருக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருந்து அங்கேயுமே வந்து இந்த மாதிரியான கல்வி சேவைகள் இதில் நான் வந்து நம்ம எப்படி மக்களுக்கு வழிகாட்டணும் இதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் இதெல்லாமே வந்து அந்த என்னுடைய சகோதரோடு பயணிக்கும் பொழுது அதெல்லாம் ஒரு அல்ல அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தான் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இந்த நம்மளுடைய பணியும் சரி ஐடி செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறதும் சரி இந்த கல்வி பணியும் ஒரு பேரலாக போய்கிட்டு இருக்கு சந்தோஷம் இப்போ உங்கள் சகோதரர் அவங்கள பற்றி உள்ள விவரங்களை சொல்லுங்களேன் எங்கள் அண்ணன் வந்து அமெரிக்காவோட ஃப்ளோரிடாவில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருக்கார் அண்ணனும் நானும் அதே தான் ஆல்மோஸ்ட் படித்ததெல்லாம் ஒரே ஸ்கூல் தான் ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பியும் ஒரே ஸ்கூல் தான் எல்லாம் அரசு பள்ளி தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அண்ணனும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் நான் கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் படித்தேன் அண்ணன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தார் ரெண்டுமே அரசனுடைய பள்ளிக்கூடங்கள் தான் அதோட அண்ணன் வந்து மேக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் எங்கள் அண்ணன் ஒரு தத்துவம் சொல்லுவார் உலகத்தில் வந்து எது கஷ்டமாக இருக்கோ அதை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் ஏன்னா எது கஷ்டமாக இருக்கோ அதில் வந்து காம்படிஷன் காம்படிஷன் கம்மியாக இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது அவருடைய பாலிசி ஸோ மேக்ஸ் அவர் வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் நியூ காலேஜில் படித்தார் அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி எம்எஸ்சி மேக்ஸ் வந்து ஐஐடியில் படித்தார் அந்த சேருவதற்கான ஜாம்னு ஒரு எக்ஸாம் அதில் வந்து ஆல் இண்டியா தேர்ட் ரேங்க் எடுத்தார் எங்கள் அண்ணன் அதற்கு பிறகு கூட கேட் எக்ஸாம் எழுதி அதில் ஆல் இண்டியா ஃபோர்த் ரேங்க் எடுத்தார் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கல்வி நல்ல கல்வி அறிவு மிக்கவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கோச்சிங் சென்டர் எதுவுமே போல எங்கள் குடும்பங்கிறது ஒரு ஏழ்மை பின்னணி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் நாங்களே அதனால் பெருசாக கோச்சிங் சென்
அவர் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி கல்வி சார் அப்பயே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்போதுலேயே தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி அப்படின்ற நிகழ்ச்சி அண்ணன் கண்டக்ட் பண்ணுவார் நிறைய கரவு கிரீன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து அண்ணன் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அண்ணன் அமெரிக்கா போகவும் அந்த பணியை தொடரக்கூடிய ஒரு நிருபம் எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு வசதி மூலயமா அப்படியே சின்ன சின்ன அளவில் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு முழு வீச்சில் வந்து ஒரு 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 நம்ம கல்விக்குன்னே ஒரு தனியாக ஒரு செப்பரேட் ஒரு 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 அமைப்பு மாதிரி நம்ம ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கணும்னு ஒரு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இதுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷனாக ஒரு பயணித்து கொண்டு வரும் சந்தோஷம் இப்போ வந்து குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இப்போ வந்து குறிப்பாக வந்து அரசு பணி அப்படிங்கிறத விட வெளிநாட்டு வேலை அப்படிங்கிறதுல தான் அதிகமான கவனம் இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ எப்படி வந்து இதை வந்து மக்கள் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை மாற்றுறதுக்கு உருவதுலையாக இருந்து வருது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சரியான ஒரு விஷயத்தை அடிக்கோடிட்டு காமிச்சிங்க இந்தியாவுடைய ஜனநாயகம் வந்து நான்கு தூண்களை கொண்டது ஒன்று அரசியல் அதில் தான் வந்து பெரும்பாலும் பொதுத்தளத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாமே அந்த அரசியல் சார்ந்து தான் சிந்திக்கிறாங்க அது சார்ந்து நிறைய அமைப்புகள் இருக்கின்றது இப்போ அடுத்த தூண் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதே மாதிரி நீதித்துறை பத்திரிகை துறை இப்போ இதில் வந்து நம்முடைய பங்களிப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்திய ஜனநாயகத்தில் நம்முடைய பங்களிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சுதந்திரமாக சம உரிமையோடு வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத நிதர்சனம் அப்போ வந்து அரசு துறை நீதித்துறை பத்திரிகை துறை இங்கேயுமே வந்து நம்முடைய பங்களிப்புகள் இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய பங்களிப்புகள் பெருவாரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தேவை அரசியலில் வந்து செயல்படுவதற்கு நிறைய அரசியல் கட்சிகள் இருந்தாலும் இப்போ இந்த தளத்தில் அரசு பணியில் சேருவதற்கு இன்னும் நம்ம ஒரு பெரிய கட்டமைப்பு இருக்குது அங்கங்கே இங்கே இருக்கிறது ஒரு இன்டகிரேட்டடாக இருக்கான்னா இல்லை அதே மாதிரி நீதித்துறையும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பத்திரிகை துறையும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்திய ஜனநாயகத்துடைய அனைத்து தூண்களிலுமே இஸ்லாமியுடைய பங்களிப்புங்கிறது அவசியம் அப்போ அந்த அடிப்படை தான் நம்ம வந்து அரசு பணி வந்து அரசு பணியும் சரி நான் சொல்ல மாதிரி அதாவது ஒரு துறை அல்ல அரசியல் சார்ந்த விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட இருக்கு ஸோ அதை நம்ம விட்டுட்டு அரசு பணி நீதித்துறை மற்றும் பத்திரிகை துறை மூன்று துறையிலையும் நம்முடைய விழிப்புணர்வு வழிகாட்டுதல் பயிற்சிகளை கொடுத்து கொண்டு வருகின்றோம் மக்கள்கிட்ட வந்து ரெஸ்பான்ஸ் நல்லதாக தான் இருக்கு ஆனால் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இதிலலாம் நம்ம வந்து முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னாக்கா டிகிரி அப்படிங்கிற படிப்பு மட்டும் போதாது ஸ்கில் செட் வேணும் பத்திரிகை துறைன்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்கில் செட் இருக்கு மற்றபடி நீதித்துறை அரசு துறைன்னா அது எல்லாமே ஒரு போட்டி தேர்வுகளின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடியது அப்போ அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கில் அப்படிங்கிறாங்க அதுவுமே ஒரு திறன் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது அப்போ இந்த திறன் வந்து சமூகத்தில் கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த திறன் மே மேம்பாடுங்கிறது ரொம்ப மிக அவசியம் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் இந்த திறன் மேம்பாட்டை வந்து நம்ம சமூகத்துக்கு கொடுத்துட்டோம்னா இயற்கையாகவே பை நேச்சர் இயற்கையாகவே அவங்க வந்து அரசு துறை நீதித்துறை பத்திரிகை துறை அதில் வந்து ரொம்ப எளிதிலே அவர்களால் வந்து சென்றடைய முடியும் இப்போ அதுக்கான முயற்சியில் தான் நம்ம என்னோ மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது எந்த இடத்துலையுமே சரி அது சமூக தலைவர்களாக இருக்கட்டும் மாணவர்களாக இருக்கட்டும் பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும் யாருமே இது வந்து இதுக்கு ஒரு 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 நெகட்டிவ்லாம் இல்லாமல் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் தான் வந்து இருக்குது அதனால தான் நம்மளால் தொடர்ந்து அதிகமான பணிகளை செய்ய முடியும் சந்தோஷம் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களுக்கு இது மாதிரியான ஒரு பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு போயிட்டுருக்கீங்க இப்போ எங்கேயாவது ஒரு நெகட்டிவான ஒப்பி என்ன இல்லை என்னத்தை படித்து நமக்கு என்ன வேலை கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது பொதுவாகவே இந்த பத்திரிகையில் மீடியா சோசியல் மீடியா அதிலே வந்து இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் ஒரு அச்சத்தை விதைக்கிறாங்க அது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் தேவையில்லாத ஒரு அச்சம் தான் நீங்கள் படித்தாலும் முன்னேற முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஏதாவது தகவல்களை ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு சுட்டி காட்டி சொல்கிறாங்க இது நம்ம எங்கே போனாலுமே வந்து அதை தொடர்ந்து வலியுறுத்துவோம் முதல்ல நம் சமூகத்திற்கு நம்பிக்கை ஊட்ட வேண்டும் அச்சம் ஊட்டக்கூடாது அதனால் வந்து கல்வியினால் எவ்வளோ சாதித்த நபர்கள் இருக்கின்றார்கள் இஸ்லாமிய சமூகத்தை அதெல்லாம் நம்ம உதாரணங்களாக சொல்லி அவர்களுக்கு நம்ம அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டுறோம் நிச்சயமாக வந்து சூழல் எப்படி இருந்தாலுமே நீங்கள் கல்வியை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எதுவுமே உங்களை வந்து எந்த விதமான தீங்கும் உங்களை அணுகாது அப்படி அணுகினால் கூட அதிலிருந்து உங்களால் உங்களை தற்காத்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து சொல்கிறோம் அது இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் அது அந்த மாதிரியான ஒரு சில இது பரப்பாக தான் செய்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம மக்கள்கிட்ட விலைக்கு சொல்லும் பொழுது அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க புரிஞ்சிக்க முடியுது
தங்களுக்கான கல்வி தேவை மட்டுமல்ல சமூகத்திற்கே கல்வி வழங்கக்கூடிய அளவிற்கு தங்களுடைய கல்வி கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அது முஸ்லீம் சமுதாயம் நம்ம அதை விளக்கி சொல்லும் பொழுது கண் கூட பாக்குறாங்கல்ல அதாவது இஸ்லாமியர்களை பலகீனப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நீங்க அவ்வளவுதான் அப்படிதான் இப்படிதான் அது ஏதாவது ஒரு தவறான செய்தி பரப்பப்பட்டாலும் கண்ணு முன்னாடி நாம ஒரு ரிசல்ட் இஸ்லாமியர்கள் மாறி மற்ற சிறுபான்மை மக்கள் எப்படி வந்து சம உரிமையோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறத நம்ம விளக்கி சொல்லும் பொழுது அது மக்களுக்கு அந்த தெளிவை நம்மால் கொடுக்க முடியுது இருந்தாலுமே வந்து இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பரப்பக்கூடிய ஒரு சிறு கூட்டம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஓகே இப்ப வந்து நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல பல பகுதிகளில் சென்றிருக்கீங்க நீங்க வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு குக்கிராமம் அந்த மாதிரியான ஒரு பகுதினா அது எந்த மாதிரியான லாஸ்ட் வீக் கூட பாத்தீங்கன்னா செண்டாரம்பட்டி அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்ன ஊரு அது பாதையே ஒத்தையடி பாதை அது மாதிரி நிறைய குக்கிராமங்களுக்கு சென்றிருக்கோம் அங்க இருக்கக்கூடிய ஆர்வலர்கள் அப்ப அந்த ஊர்ல இருப்பாங்க பின்னாடி படிச்சு ஒரு இல்ல ஒரு தொழில் செய்தோ பெரிய ஒரு ஆளா இருப்பாங்க அப்ப ஏன் நம்ம ஊர் மக்களுமே வந்து கொஞ்சம் பயன்படுத்துமே அப்படின்னு நம்மள விசிடம் அனுபவங்க அப்ப ஷெடியூல் பண்ணுவாங்க அது போறோம் அது மாதிரி நிறைய தமிழ்நாட்டுல சின்ன இப்ப போன லாஸ்ட் டைம் போனது கூட செந்தாரம்பட்டின்னு சொல்லி அத்தூர்ல இருந்து தம்பம்பட்டின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊர்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள ரொம்ப ஒரு மிகச்சிய குக்கிராமம் ஏற்கனவே ஒரு முப்பது நாற்பது குடும்பங்கள் அதுதான் அது எல்லாருமே வந்துட்டாங்க சின்ன ஊர் அப்படின்னும் பொழுது நிகழ்ச்சியின் பொழுது வந்துட்டாங்க இப்ப வந்து இப்ப இந்த நீங்க பயிற்சி அப்படிங்கல இப்ப நீங்க ஒரு ஆள் இல்லாம இப்ப மத்தவங்களையும் இது வந்து பயிற்சி விடுறதுக்கு நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா இல்ல உங்க டீம்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆஹ் இப்போதைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நாங்க அஞ்சு கோர் ட்ரைனர்ஸ் இருக்கிறோம் இது போக இது எங்களுக்கு இன்னொரு ஃபைவ் மெம்பர் சப்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க இது வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட் தான் ஸோ அதனால வந்து எங்க பாலிசி வந்து என்னன்னா நாங்க யாருக்கும் காசு கொடுக்க மாட்டோம் யாருக்கும் தெரிஞ்சு காசு வாங்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இலவச சேவையினால இப்ப நம்ம விசிடம் சார்பா நிறைய பயிற்சிகள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரைனிங் எடுத்தோம் ஈவன் பைத்தா ட்ரைனிங் எடுக்கிறோம் ஸோ ட்ரைனருக்கும் நாங்க எதுவுமே காசு கொடுக்க மாட்டோம் யாரெல்லாம் இலவச சேவை சமூகத்திற்கு செய்ய விரும்புறாங்களோ அவர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுறோம் இப்போதைக்கு நாங்க வந்து ஒரு அஞ்சு ட்ரைனர்ஸ் இருக்கிறோம் இது போக எங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கும் ஒரு அஞ்சு சவர் மொத்தம் பத்து சவர் வந்து இருக்கணும் நாங்கள் அஞ்சு ட்ரைனர்ஸுமே வந்து தமிழகம் முழுக்கவே பயணிக்கிறோம் பயணிச்சு இந்த மாதிரியான பயிற்சி வகுப்புகளும் சரி வழிகாட்டுதல் வகுப்புகளும் சரி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம் யாரு அதாவது வந்து அன்கண்டிஷனல் தான் யாருமே வந்து இலவசமாக சேவை செய்ய விரும்பக்கூடியவர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இரண்டு அறல வந்து அது நாளுக்கு நாள் நம்பர்ஸ் கூடிக்கிட்டு தான் இருக்கு இதுவாச்சு இப்ப பயிற்சி கொடுக்கணும் பயிற்சி இந்த மாதிரி நான் பயிற்சி தரதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்க டீம்ல சேர்ந்து செயல்படுனா என்ன எப்படி இவங்களை தொடர்பு கொள்றது நேரம் நீ என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கே தொடர்பு கொள்ளலாம் நிச்சயமா நம்ம ஏதாவது சந்திச்சு பேசு நம்ம ஒரு சந்திக்க கூட வாய்ப்பு இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் இருக்கு அவங்க வந்து உதாரணத்துக்கு அவங்க பைத்தான் தெரியுமா டாட் நெட் தெரியுமா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா இல்ல சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரெயினர் இருப்பாங்க ஆங்கில பேச்சாற்றல் இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வேற நார்மல் லைஃப் ஸ்கில் அந்த மாதிரியான என்ன என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அறிந்து கொண்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தமிழகம் முழுக்க நமக்கு ரெக்வஸ்ட் வரும் வந்துகிட்டேதான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துங்க ஒழுக்க கல்வி வகுப்புகள் நடத்துங்க எங்க ஊர்ல வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப போரா இருக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இப்படி ஸ்கில் பேஸ்ட் ட்ரைனிங்ஸ்க்கு ரெக்வஸ்ட் வரும் அப்ப நம்ம அதை கரெக்டா மேப் பண்ணி விட்டுருவோம் இந்த இடத்துக்கு இவங்க சூட்டபுளா இருப்பாங்க அப்படின்னு சோ அந்த நேரம் என்ன தொடர்பு கொண்டாலே போதும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதை அவங்க தொடர்பு கொண்டாலே போதும் இப்ப இந்த பயிற்சிகளுக்காண்டி இப்ப உங்க வந்து உங்களை அணுகும் போது இப்ப இதுக்காண்டி கட்டணங்கள் எதுவும் இருக்கா எப்படி அதுதான் நம்ம வந்து எந்த இடத்துலயுமே பொருளாதாரம் நுழையக்கூடாதுங்கிறத உறுதியா இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரி தான் வந்து நம்ம ஈவன் இப்ப நாங்க உங்களுக்கு தெரியும் போன வாரமும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு போனோம் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சிகளுக்கு போறேன் டிராவலிங் ஃபேர் உட்பட நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்தவங்கிறது வாங்குறது கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் எங்கிட்ட இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒர்க் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் அதனால வந்து நம்ம இது ஒரு பொருளாதார ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மா இருக்க கூடாதுங்கிறதுல உறுதியா இருக்கும் ஈவன் டிராவலிங் சார் முத கொண்டு வாங்குறது இல்ல அதே மாதிரிதான் எங்கிட்ட இருக்க எல்லா ட்ரைனர்ஸுமே அப்படிதான் இது வந்து கமர்ஷியலா நம்ம ப்ரொமோட் பண்றது இல்ல ஸோ தே ஹாவ் டு கிவ் த ட்ரைனிங் அஸ் அ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அவங்க வந்து இலவசமாக ட்
நிறைய அதாவது ட்ரைனிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் குறைஞ்சது நாங்கள் ஒரு 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 ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ட்ரைனிங்ஸ் ஆகிறது கண்டக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்போம் நிறையா மக்கள் ஒரு லிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினைந்து சகோதரர்கள் வந்து அரசு பணியில் சேர்ந்தாங்க எங்களுக்கு விசிபிள் அதாவது நம்ம நிகழ் ட்ரைனிங்ஸ்க்கு அப்புறம் அவ்வளோ தொடர்பு உண்டு தனியார் துறைன்னு எடுத்தீங்கன்னா அது நூறுக்கு மேலே தாண்டும் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் நான் சொல்ற தனியார் துறையில தனியார் துறை உயர் பதவிகள் நல்ல ஒரு ஒரு படிச்சதுக்கு ஏற்ற வேலை அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆஹ் இது வந்து எங்க விசிபிலிட்டிக்கு மற்றபடி தேர்வுல அதிக மதிப்பெண் எடுக்கிற நிகழ்ச்சி நடத்துறோம் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறமா அந்த டேங்க்ஸ் நோட் மாதிரி போடுவாங்க வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் சார் உங்க நிகழ்ச்சியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இவ்வளவு மார்க் எடுத்தேன் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கேன் அது எனக்கு வந்து இங்கே அட்மிஷன் கிடைச்சது பிஜில அட்மிஷன் கிடைச்சது அந்த மாதிரி உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்ல சேர்ந்தவங்களுடைய பட்டியல்களுமே பெருசு தான் என்ஐடியில வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து சில சகோதரர்கள் சேர்ந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கணிசமான அளவு நாங்க இது பெருசா எடுத்து ஃபாலோ பண்றது இல்ல அவர்களாம் நமக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் நோட் போடுவாங்கல்ல அந்த எண்ணிக்கையை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால எங்களுக்கு வந்து கன்சிஸ்டண்டா குரோத் தெரியுது நம்ம குரோத் கண்ணு முன்னாடி தெரியுறதுனால தான் நம்ம தொடர்ந்து உழை உழைப்பை செலுத்தி தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்ப வந்து தமிழ்நாடு அரசுல வந்து இப்ப மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்கு இப்ப இந்த இடஒதுக்கீடு வந்து முறையா பயன்படுத்தப்படுகிறதா அதை பத்தி எதுவும் உங்களுக்கு தகவல் இருக்கா ஆஹ் ஒண்ணு அரசு ரீதியாக முழுமையாக கொடுக்கப்படுதா அப்படிங்கிறது அதுல இந்த ரோஸ்டர் சில சிக்கல்கள் இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது போக நமக்குன்னு வழங்கப்படுற இடங்கள் வந்து பூர்த்தி செய்யப்படுது அப்படின்னா பெரும்பாலும் பூர்த்தி செய்யப்படுது அது ஒன்னு ரெண்டு இடங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படல அதுக்கான காரணமும் சொல்றேன் அது வந்து மக்கள்கிட்ட அது பெரிய பேசப்பட்டு நமக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறாங்க என்னன்னா வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாலும் அதுல பெண்களுக்குன்னு சில உள்ஒதுக்கீடு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இப்ப சில போஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட படிப்பை மென்ஷன் பண்ணி இதெல்லாம் அவங்க படிச்சிருக்கணும் இதுலயும் இஸ்லாமிய பெண்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான போஸ்டிங் தரும் அந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு வர்றது நம்ம இஸ்லாமிய சமூகத்துல தேடி பிடிக்கிறதுங்கிறது சிரமமா இருக்கு அதனால அது மிஸ் ஆயிருது சில அதி உயர் படிப்புகள் சார்ந்து வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை புல்ஃபில் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைதான் இருக்கு நீங்களும் பாத்துருப்பீங்க எப்படி ஒரு ஓப்பனிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க இது வரைக்குமே யாரும் விண்ணப்பிக்கல தமிழக முஸ்லீம்கள் தான் அதை விண்ணப்பிக்க முடியும் தமிழ்நாடு அரசு சார்ந்த வேலை அது சர்க்குலேட் ஆகும் அது எவ்வளவு கடைசியா தேடினாலும் அது நமக்கு ஆள் கிடைக்கிறது இல்ல அது அது அந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு சில ஓப்பனிங்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து போறது இருக்கதான் செய்யுது அதுல மாற்று கருத்து இல்லை அது வேற வழியில ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் அவங்க என்ட்ரி கிரைடீரியா செட் பண்ணிருந்தாங்க அந்த கிரைடீரியா நாம மீட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கான அதி உயர் படிப்பு நம்ம படிச்சுட்டு மற்றபடி சாதாரண சாதாரண ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் வேற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே சரி அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ரிசோர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு <laughs> அந்த மாதிரி என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து வெளியிட்டு இருக்கோம் பட் ரொம்ப இல்லை ஒரு நாலு இல்லை எட்டு பேஜ் இருக்கிற மாதிரி கையேடுகள் வந்து தொடர்ந்து சோசியல் மீடியால சர்க்குலேட் பண்றதா செஞ்சுக்கிட்டா குறிப்பா இந்த ராமநாதபுரம் தஞ்சாவூர் சில மாவட்டங்கள்ல வெளிநாட்டுக்கு போறவங்க சதவீதம் அதிகமா இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரி மாவட்டங்கள்ல உங்களுடைய கவனம் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருதா எப்படி இல்ல கண்டிப்பா இப்ப நீங்க சொன்ன மாவட்டங்கள்லாம் இப்ப வந்து அரசு பணிக்கென்று இப்ப பல்வேறு பயிற்சி மையங்களை ஊர்ல இப்ப வந்து துவங்கியிருக்கிறாங்க சகோதரர்கள் எல்லாம் மசால வந்து உண்மையாவே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து வெளிநாடு உதாரணம் தஞ்சை மண்டலம் சொல்லலாம் தஞ்சை சோன் சொல்லலாம் நீங்க சொன்ன ராமநாதபுரம் பல்வேறு மாவட்டங்கள் அதாவது உங்களுக்கு இந்த திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி அஹ் இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தென்காசி இப்ப பிரிஞ்ச தென்கா இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க பெரும்பாலும் அரசு பணிகள் எல்லாம் ரொம்ப இருப்பாங்க வெளிநாட்டு போற சகோதரர்கள் அங்க இருந்தா கூட பட் ஒரு கன்சிடரபிளா இருப்பாங்க மத்த மத்த பகுதிகள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெல்டா இல்ல கடலோர மாவட்டங்கள் எல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் வெளிநாடு வேலையை மையப்படுத்திருக்காங்க இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்டர்களை நிறுவறதுக்கு நம்ம முயற்சிகள் செஞ்சு கொண்டு இருக்கோம் நிறைய சக்சஸ் ஆயிருக்கு நிறைய
மதுரைக்கு தான் வரணும் திருச்சிக்கு தான் வரணுங்கிற ஒரு சூழலை மாத்தினா தான் வந்து சமூகம் வந்து உள்ளூர்ல வந்து இந்த ஸ்கில் பேஸ்ட் ட்ரைனிங் எடுத்தா நிச்சயமா இதெல்லாம் குறைக்க முடியும் இப்போ ஏன்னா அவங்க படிச்சு முடிக்கிறாங்க படிச்சதுக்கு அத் படிச்சதுக்கு ஏற்ற வேலை இல்லை உடனே வந்து என்ன பண்றாங்க கண்ணு முன்னாடி என்ன இருக்குது யாராவது மாமா மச்சான் அந்த யாராவது ஒருத்தவங்க வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க டக்குன்னு விசா போட்டு போயிடுறாங்க அப்ப உள்ளூர்ல அவங்களுக்கு என்ன தெரியலன்னா வெறும் டிகிரிக்கு இன்னைக்கு வேலை இல்லை டிகிரி பிளஸ் நாலேஜ் பிளஸ் ஸ்கில் மூணு இருந்தா மட்டும்தான் வந்து இன்னைக்கு வேலை அப்ப இந்த நாலேஜையும் ஸ்கில்லையுமே வந்து அவங்க தேடணும்னா நகரத்தினுடைய மையத்துக்கு வர வேண்டியது இருக்கு அதை நம்ம போக்குறதுக்காக உள்ளூர்லயே வந்து சென்டர்ஸ் உருவாக்குற முயற்சி அது இப்ப இறைவனுடைய கிருபி எல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களும் பயணிக்கிறேன் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு இலக்கா இருந்து மாவட்டத்துக்கு பல பயிற்சி நிறுவனங்கள் வந்து இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சகோதரர்களாவே எடுத்து நடத்தப்படுகின்றது அது போயிட்டு இருக்கு ஆனா இப்போதைக்கு என்னன்னாக்க ஒரு மாதிரி ஆன்லைன் மோட்ல இருக்கு ஆன்லைன் மோட்னா இப்போ கிளாஸ் எடுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜூம்ல அப்படி இருக்கு கோயிங் ஃபார்வர்ட் அதை நம்ம ஆஃப்லைன் மோடா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்காக கொண்டு வரும்போது ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சியா இருக்கும் நிச்சயமாக இது எல்லாமே வந்து இந்த வெளிநாடு வேலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்நாட்டிலே அதிகாரமிக்க வேலைகளுக்கு இந்த சமூகம் திரும்பக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை நோக்கி ஒரு சிறு முயற்சிகள் தான் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது இன்னும் இறைவனுடைய உதவியால அது இன்னும் ஒரு பெரும் முயற்சியாக ஆக வேண்டும்ங்கிறது நம்ம எல்லாருடைய விருப்பம் நிச்சயம் நிறைவா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி அரசு பணி மத்த உயர் பதவிகளுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஆலோசனை என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா முதல்ல தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கோங்க இந்த சோசியல் மீடியா செய்திகள் வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து அச்சுறுத்தோம் நீங்க வந்து படித்தாலும் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது இதுதான் வந்து சமூகத்தை முதல்ல அந்த அந்த சிந்திக்கிற டேர்ட் ட்ரீம் பங்கல்ல கனவு காணுவதற்கான தைரியத்தையே முதல்ல குலைக்கிறாங்க அடிப்படையிலே அகட்டிடுறாங்க இந்த செய்திகள் சோசியல் மீடியா செய்திகள் முஸ்லீம்ஸ் அவ்வளோதான் அப்படிதான் இப்படிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்ல நீங்க அடிப்படையா புரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவு சேலஞ்சஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில கூட கடந்த ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இஸ்லாமியர்கள் நான் சொல்றேன் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் வந்து இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் பல டேட்டா என்கிட்ட இருக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நோட்புக் அப்ப இவ்வளவு சூழலை அவங்களால எப்படி சாதிக்க முடியுது அப்ப இந்த செய்திகள் பொய் அப்படிங்கறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் கல்வி கற்றுக்கொண்டால் எல்லாராலையும் முன்னேற முடியும் யாராலையும் சாதிக்க முடியும் அதனால இந்த பொய் பிரச்சாரத்தை முதல்ல நம்ப கூடாது நம்பிக்கை முதல்ல நம்ம அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அதை கடந்து அவங்க வரணும் அது ஒண்ணு அடுத்தது என்ன அப்படின்னாக்க அரசு பணிகள் என்பது போட்டி தேர்வுகளை மையப்படுத்தினது அதை நம்ம டிகிரியை மையப்படுத்தினது இல்லை எனி டிகிரி தான் அப்படிங்கிறத அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த கற்றல் திறனை ஒரு நாளைக்கு நம்ம ரொம்ப நேரம் படிக்கிறது நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்வது அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்லும் வாங்க பகுத்தறிவு திறன் அதாவது என் பகுத்தறிவுங்கிறது என்ன அறிந்த விஷயத்திலிருந்து அறியாததையும் அறிந்து கொள்வது அதான் அதை தான் வந்து உங்களுக்கு போட்டி தேர்வுல கேள்வியா கேட்குறாங்க ஒரு நோன் டேட்டா கொடுத்துருவாங்க அதுல இருந்து ஒரு அன்னோன் டேட்டா கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் இந்த பகுத்தறிவு திறனை வந்து மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவுதான் முதல்ல தன்னம்பிக்கை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் பகுத்தறிவு திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் படிக்கிறதுல ஆர்வம் காட்டுங்க நிச்சயமாக நான் சொல்றது மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அல்ல பொது பிரிவுல நான் போட்டிடலாம் இந்த செய்தி கூட பல மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அவ்வளவுதானா ஏன்னா இது கூட ஒருத்தர் சொல்றாங்க மூணு புள்ளி அஞ்சு என்னதான் பண்ணாலும் மூணு புள்ளி அஞ்சு தானே நம்மளால வர முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி கிடையாது பொது பிரிவுன்னு தனியா உங்களுக்கு அறுபத்தொன்பது சதவீத ஒதுக்கீடுனா மிச்சம் இருக்கிறதுல வந்து நமக்கு நாமும் போட்டியிடலாம் யாரும் போட்டியிடலாம் அப்ப அதனால நீங்க மூணு புள்ளி ஐந்து பிளஸ் நம்ம அங்க ஒரு ஐந்து சதவீதம் எடுத்தோம்னா பத்து சதவீதம் அரசு பணியில் நம்மளால வந்து இன்னும் ஐந்து சதவீதம் மேலவே நம்மளால போக முடியும் ஆஹ் அப்படின்னும் பொழுது நாம நிச்சயமாக வர முடியும் அதெல்லாம் இந்த மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கூட சுருக்கிக்காதீங்க பொது பிரிவுக்கு நான் எலிஜிபிள்ங்கிறதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து சீட்டுமே நமக்கும் எலிஜிபிள் தான் அப்படின்னும் பொழுது நிச்சயமாக நம்மால் சாதிக்க முடியும் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க சின்ன பிள்ளைக்கு வந்து நீட் எக்ஸாம் பத்தி எல்லாருமே ஆர்வம் மூட்டுறாங்க எப்படியாவது நீட் எக்ஸாம் எழுது காசு கட்டி கூட அதுக்கு நீட் எக்ஸாம் படிக்க வைக்கிறாங்க இஸ்லாமிய சமூகத்துல நிறைய இருக்கு நல்ல விஷயம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல இந்த அரசு பணி தேர்வுகள் என்பது நீட் எக்ஸாமை விட எளிமையானது நீட் எக்ஸாமே எப்படி படிச்சு சாதிச்சிடலாம்னு ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கையோட பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் போய் சேர்றாங்க சாதிக்கிறாங்களோ இல்லையா அது ரெண்டாவது விஷயம் அதை விட எளிமையானது தான் அரசு பணி தேர்வு அதனால நீட் எக்ஸாம் படிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இ
இன்னும் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று அவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துறது மூலமா இன்னும் நாம் உயர் பதவியில வர்றதுக்கு உதவியா இருக்கும் இப்ப இத உங்களோட தொடர்பு இருக்கு உங்களுடைய என்ன வந்து சொல்லுங்க நம்பர் ஆல்மோஸ்ட் உங்ககிட்ட இருக்கும் கேட்டாங்கன்னா நீங்க பர்சனலாகவே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பப்ளிக்னா எல்லாரும் தொடர்பு கொள்வாங்க பயணத்தில் இருப்பேன் பெரும்பாலும் யாரும் ஃபோன் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க அது நமக்கு சங்கடம் ஆயிரும் அவங்க சங்கடம் போடுவாங்க அது ப்ராக்டிக்கலாக நாட் பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய எண் உங்ககிட்ட இருக்கு இந்த மாதிரி கல்வி சார்ந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு சேவை செய்யணும் விருப்பப்படுறாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் அவங்களுக்கு ஏதாவது குறிப்பு இருக்குன்னா தாராளமாக உங்கள்கிட்ட இருந்து நீங்க கண்டிப்பாக நம்பர் கொடுங்க அது மூலியமாக நம்ம அவர்களை தொடர்பு கொண்டு சந்தோஷம் அதாவது ரொம்ப அதாவது கல்வி மேம்பாட்டுக்காண்டி உங்களுடைய ப பணியை வந்து உங்களுடைய நேரத்தையும் உங்களுடைய காலத்தையும் பயன்படுத்தி வருது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய பணிகளை சிறக்க வாழ்த்துகிறேன் நன்றி சாமலை நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி